వెల్కమ్ టు సిఎం టీవీ పెనుమంట్ర మండలం జుత్తిగ గ్రామంలోని శ్రీ ఉమా వాసుకి రవి సోమేశ్వర స్వామి వారికి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం నాడు రాత్రి పది గంటలకు స్వామివారికి విఘ్నేశ్వర పూజ వాస్తు పూజ వాస్తు హోమం అంకురార్పణ ధ్వజరోహణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు సత్యరాజు వెంకటేశ్వర్లు కళ్యాణ దంపతులు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ సీనియర్ సహాయకులు గణేష్ పాల్గొన్నారు శ్రీనివాస మంగాపురంలో వెలిసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత రమణీయంగా జరుగుతున్నాయి అనేక మంది భక్తులు పాల్గొని స్వామివారికి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఎనిమిదో రోజు ఉదయం స్వామివారికి రథోత్సవం నిర్వహించారు శోభాయమానంగా స్వామివారు ఉభయ దేవరులతో కలిసి రథంపై భక్తులను కటాక్షించారు తిరుమాడ వీధుల్లో శ్రీవారు రథాన్ని లాగడానికి వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు రథం ముందు అశ్వనంది గజరాజులు ఇవ నడుస్తుండగా స్వామి శ్రీనివాస మంగాపురంలో రథంపై విహరించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు అనేక మంది స్వామివారికి కర్పూర హారతులు పట్టారు ఈ రోజు రాత్రి స్వామివారు అశ్వవాహనంపై విహరించనున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో ఐరాల మండలం జి మిట్టూరు గ్రామంలో అడవి జింక హాల్చల్ చేసింది ఉదయం అక్కడే ఉన్న అడవిలో నుంచి ఓ జింక గ్రామంలోకి వచ్చింది జింకను గమనించిన స్థానికులు పట్టుకున్నారు వేసవి ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో నీటి కోసం వచ్చి ఉంటుందని గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు గ్రామస్తులు జింకను గ్రామస్తులు ఆసక్తిగా తలకించారు కడప జిల్లా సిద్దవటం మండలం పేరయ్యగారిపల్లిలో ఎన్నికల సందర్భంగా ఆదివారం మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి ప్రచారంలో పాల్గొని నవరత్నాలతో అపూర్వ స్పందన లభిస్తుందని చెప్పారు మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొని ఓటర్లను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఆహర్నిశలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి మీ సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని పేర్కొన్నారు మల్లికార్జున రెడ్డి గారితో పాటు మన నాయకులు మన కార్యకర్తల అందరితో పాటు ఈరోజు మన ఎంపీ గారి ఎమ్మెల్యే గారికి మేమతో అభిమానంగా సహాయం చేయండి అందరూ తమ పవిత్రమైన ఓట్లను వేసి వేయించి మా అభ్యర్థులు గెలిపించిందని అడగడానికి ఈరోజు పాల్గొన్నా స్పందన చాలా బాగుంది మంచి మెజారిటీతో ఇద్దరు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా పెద్ద మెజారిటీతో గెలవాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ప్రజలను అర్థిస్తున్నాం తప్పకుండా మా కృషిని ఆ దేవుడు దీవిస్తాడని ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తారు ఈరోజు పెద్దపల్లె గ్రామ పంచాయతీలో మిట్టపల్లిలో ఇంటింట ప్రచారం చాలా అద్భుతంగా జరుగుతా ఉంది ప్రజల స్పందన చాలా ప్రమాదం పడుతున్నారు ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తేనే ఈరోజు రేపు జరగబోయే రోజులు చాలా బాగుంటాయి 
ప్రతి ఒక్క పేదవాడు బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ కూడా పైకి వస్తారు ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు పక్క ఇల్లు ఐదు లక్షలు పక్క ఇల్లు కట్టించుకుంటారు ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు చదివించిన పదిహేను పదిహేను వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లాక్ ఉంటాయి ఉంటాయి అలాగే రోడ్లు అన్నీ కూడా ఏపించి బాగా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈరోజు నమ్మి బ్రహ్మనాథం పడుతున్నారు ఎందుకంటే గతంలో ఇప్పుడు గతంలో జరుగుతున్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అమలు గారి పథకాలను మేము ప్రవేశపెడుతూ ఇవన్నీ కూడా అది చేస్తాను ఇది చేస్తానని చెప్పి కళ్ళబుల్ మాటలు చెప్పి దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సందర్భంగా ఆలయంలో విద్యుత్ దీపాంకరణలతో మామిడి తోరణాలతో అలంకరించారు ప్రత్యేక వేర్ల నుంచి వచ్చిన వివిధ రకాల పుష్పాలతో ధ్వజ స్తంభాలకు శోభాయమానంగా అలంకరించారు భక్తులు సుదీర్ఘ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తి రావడంతో ఆలయం ఓంకార నామస్మరణతో శివాలయం మారుమోగింది ఆలయం స్వామి అమ్మవార్లు ఇంధన విమానం చప్పర వాహనాలపై పురవీధుల్లో మంగళ వాయుధాలతో మేళ తాళాల నడుమ విహరించారు ముందుగా అలంకార మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను వివిధ పూలమాలతో ఆభరణాలతో అలంకరించి దేవాలయంలోని నాలుగు మాడవీధుల్లో భక్తుల దర్శనార్థం రావడంతో భక్తులు మహాశివరాత్రి నాడు ఆది దంపతుల నయనాంతకారమైన బంగాళాధుర రూపాన్ని తిలకించి భక్త పార్వేశంతో పునీతులైనారు శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు పురస్కరించుకుని శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవార్ల దర్శనార్థం క్యూలైన్లో వేచి ఉన్న భక్తజనం దాంతో దర్శన సమయం సుమారు రెండు గంటలు పడుతోంది ఆలయంలో పోటెత్తిన భక్తజనంతో ఆలయం లోపల ఓంకారం నామస్మరణలతో మారుమవుతున్న శివాలయాలు సుదీర్ఘ దూరం నుంచి వచ్చిన భక్తులకు ఆలయ అధికారులు సదుపాయాలు కల్పించారు దీంతో సంతోషం వ్యక్తం చేసిన భక్తులు దర్శనం అనంతరం దర్శనం వెలుపల వెచ్చి భక్తుల తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు
శ్రీశైలం రహదారిపై శివస్వాములకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది దుప్పు రోడ్డు మీద రావడంతో బైక్ ఢీకొట్టి ఒక స్వామి మృతి చెందాడు వయస్సు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇద్దరు స్వాములను చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ తీసుకుని వెళ్లారు ఇద్దరు స్వాములలో ఒక చిన్నబాబు ఉన్నాడని వయసు పన్నెండు ఇయర్స్ ఉంటుందని చెప్పారు పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి కనెలో దారుణం చోటు చేసుకుంది మానసిక రోగి అయిన తల్లి తన కొడుకులపై ఇటుకలతో దాడి చేసి ఈ ఘటనలో ఇద్దరు చిన్నారు మృతి చెందారు దాడిలో ఒక కుమారుడు అజయ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో కుమారుడు ఆర్య తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గోదావరికి సప్తగిరి కాలనీలో నివాసం ఉండే శ్రీకాంత్ రమాదేవి దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న రమాదేవి తరచూ భర్తతో పాటు పిల్లల గొడవ పడుతోంది కొద్ది రోజులు ప్రైవేట్ టీచర్ గా పనిచేసిన ఆమె పిల్లల పట్ల దురుసుగా వ్యవహరించడంతో టీచర్ ఉద్యోగం నుంచి యాజమాన్యం తొలగించింది దీంతో ఆమె మానసిక పరిస్థితిపై భర్త వైద్యులకు సంప్రదించారు ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం భర్త శివరాత్రి సందర్భంగా పూజా సామాగ్రి కోసం బయట గేటుకు తాళం వేసి వెళ్లాడు అదే సమయంలో రమాదేవి ఇటుకులతో పిల్లల తలపై కొట్టింది తలకు తీవ్ర గాయమై రక్తసారం కావడంతో అజయ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఇవి ప్రకారం అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి సీఎం టీవీ